கவிஞர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் இது கவின்ஸ் கிச்சன் கவின்ஸ் கிச்சனில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு மசாலா காலிஃபர் கிரேவி தாங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கிரேவி பார்த்தீங்கன்னா சப்பாத்திக்கு ரோட்டிக்கு ரைஸ்க்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு சைட்டிஷாக இருக்கும் வாங்க எப்படி செய்யுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு பெரிய காலிஃப்ளவர் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூவாக வந்து கட் பண்ணி கொதிக்க வச்ச தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் இதில் அப்படி இருக்கிறதுனால பூச்சி புழுக்கெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் இதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் இன்னொரு தண்ணியில் இதை நம்ம அலசி எடுத்துடலாம் அப்போ தான் வந்து நமக்கு மீதி இருக்கிற புழுக்கெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அடுப்பில் வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து மசாலாலாம் வந்து வறுக்க போகிறோம் அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு இதில் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு வரமிளகாய் போட்டிருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஆறு வரமிளகாய் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு துண்டு இஞ்சியை வந்து இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு மூலி துருவிய தேங்காய் இது எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டு நல்லா வந்து வறுத்துட்டுலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் வந்து நல்லா வந்து செவக்க வறுக்கணும் நீங்கள் வந்து கை விடாமல் இதை வந்து கலெக்ட் ரேக்கணும் கொஞ்சம் கூட வந்து நமக்கு தீஞ்சிட போகக்கூடாது அந்த மாதிரி தீஞ்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு மசாலா வந்து நல்லாவே இருக்காது அப்போ அந்த கிரேவி வந்து நமக்கு வந்து வேறு மாதிரி டேஸ்ட் கொடுத்துரும் இப்போ வந்து நல்லா வந்து சிவக்க வறுத்துக்கணும் இந்த அளவுக்கு நமக்கு தேங்காய் நல்லா சிவக்க வறுத்ததுக்கப்புறமா இதை வந்து ஒரு தட்டில் போட்டு நம்ம ஆற வச்சிடலாம் ஆற வச்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நல்லா பேஸ்ட்டை அரைச்சி வச்சுருவோம் இது ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம அதே கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக வந்து பட்டை கிராம்பு கல்பாசி ஸ்டாரனிஸ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா போட்டு வறுத்துக்கோங்க இந்த மசாலா வந்து பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இதில் வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ண வெங்காயம் இதையுமே நல்லா வறுத்துக்கோங்க இது நல்லா வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா பொடி பொடியாக கட் பண்ண தக்காளி பழம் அதையும் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது ரெண்டும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதில் வந்து நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இதில் சேர்த்துடலாம் இது சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா நான் அதில் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இந்த மசாலாவையும் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கிட்டோம் கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த காலிஃப்ளவரை வந்து இதோடு சேர்த்துடலாம் எல்லாத்தையும் நம்ம இது மாதிரி சேர்த்ததுக்கப்புறமா நமக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நமக்கு தேவைக்கேற்ற மாதிரி உப்பு போட்டு இதை வந்து மூடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சு வச்சுருங்க இது நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்மளுடைய கிரேவி வந்து நல்லாவே சூப்பராக வந்து காலிஃப்ளவரும் வந்துட்டு நல்லா வந்து கொதித்து வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம கடைசியாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு தூள் அதாவது பெருஞ்சீரக பொடி இதை நம்ம சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா பொடி பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி தழை இதையும் வந்து சேர்த்துட்டு நம்ம இறக்கிட்டால் நம்மளுடைய சூப்பரான மசாலா காலிஃப்ளவர் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க சூப்பரான மசாலா காய் ஃபிர் கிரேவி நமக்கு அருமையாக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கிரேவி வந்து நீங்கள் சப்பாத்திக்கு இட்லிக்கு தோசைக்கு அது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ரைஸ்க்கு கூட போட்டு சாப்பிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஓகேங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க நம்பர் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்துக்கு பெல்லைக்கு ப்ரெஸ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் நம்ம சூப்பரான இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக